আমরা আর একটা এলিয়াসের এক্সাম্পল টেবিল এলিয়াসের এক্সাম্পল দেখি আমরা এখানে একটা কুইরি লিখব যে সিলেক্ট এমপ্লয়ি আইডি লাস্ট নেম লোকেশন আইডি ডিপার্টমেন্ট আইডি ফ্রম এমপ্লয়িজ আমরা এখন এমপ্লয়িজ টেবিলের সাথে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের একটা জয়েন করছি যেটা একটা ন্যাচারাল জয়েন যেটাকে আমরা ইউজিং ব্যবহার করে যে কলামের মাধ্যমে আমরা জয়েনটা করব সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি তো আমরা কুইটা এক্সিকিউট করি রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমরা দেখব যে এই যে এমপ্লয়িজ এবং ডিপার্টমেন্ট এটার মধ্যে আমরা এখন এমপ্লয়িজের জন্য ই এবং ডিপার্টমেন্টসের জন্য ডি কলাম এলিয়াস ব্যবহার করলাম ঠিক আছে এমপ্লয়িজ ই এবং ডিপার্টমেন্ট ডি এখন আমরা এইখানে এই এগুলোর মধ্যে এটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি যেমন ই ডট এমপ্লয়ি আইডি তারপরে ই ডট লাস্ট নেম ডি ডট লোকেশন আইডি ডি ডট এখানে যদি আমরা ডি ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি না দেই তাহলেও আসবে কারণ যেহেতু আমরা ইউজিং ব্যবহার করছি ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে যদি ইউজিং ব্যবহার করা হয় তাহলে আর ডিপার্টমেন্ট আইডির মধ্যে ডি ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি এরকম বলার দরকার নাই কারণ এই ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আইডিটা যেহেতু আমাদের জয়নিং কলাম ওকে কিন্তু এই জিনিসটাই যদি আমরা অন ব্যবহার করে করি অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে অন ই ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি ফিজিক্যাল টু ডি ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি সরি তখন এইখানে এই ডিপার্টমেন্ট এই এই ডিপার্টমেন্ট আইডির জন্য আমাদেরকে এলিয়াস প্রোভাইড করতে হবে তাহলে এখানে আমাদেরকে এটা অবশ্যই এলিয়াস প্রোভাইড করতে হবে ডি ডট বা ই ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমরা এর আগেও দেখলাম এটা আর একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা দেখে নিলাম টেবিল এলিয়াস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে গাইডলাইন্স আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে টেবিলের যে এলিয়াস নেম আমরা এখানে যেরকম ই এবং ডি ব্যবহার করেছি এই এলিয়াস নেমগুলো সর্বোচ্চ থার্টি ক্যারেক্টার পর্যন্ত লেন্থ হতে পারে তবে শর্টার ব্যবহার করাই ভালো কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে এলিয়াসটা ব্যবহার করি হচ্ছে এটাকে শর্টার করার উদ্দেশ্যে তবে এটা যেন আবার মিনিংফুল হয় অর্থাৎ যেন এটা এলিয়াসটা দেখলে বা এলিয়াসটার নাম শুনলে যেন বোঝা যায় যে এটা আসলে কোন টেবিলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অন ক্লজের মাধ্যমে আমরা দেখব হচ্ছে থ্রি ওয়ে জয়েন অর্থাৎ আমরা এখন তিনটা টেবিলের সাথে জয়েন করব তো তিনটা টেবিলের সাথে জয়েন করতে গেলে অন্তত দুইটা জয়নিং কন্ডিশন এই এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে জয়নিং কন্ডিশন তো এরকম অন্তত দুইটা জয়নিং কন্ডিশন থাকতে হবে তা আমরা এখানে এরকমভাবে জয়নিংটা করব যে এমপ্লয়ি আইডি আমরা আপাতত এমপ্লয়ি আইডি লাস্ট নেম আমরা এখানে সিটি দেখাবো আসলে আমরা এখানে এমপ্লয়ি আইডিটা আসবে এমপ্লয়ি টেবিল থেকে তারপরে হচ্ছে সিটিটা আসবে হচ্ছে লোকেশন টেবিল থেকে এজন্য আমি আগেই লিখলাম যে এল ডট সিটি আর হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের নামটা আমরা দেখাবো হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টেবিল থেকে তো সেই জন্য আমরা এখানে বললাম যে ডি ডট ডিপার্টমেন্ট নেম এই তিনটা কলম আমরা দেখাবো তিনটা টেবিল থেকে তাহলে এখানে আমাদের কন্ডিশনটা এভাবে লিখতে হবে যে ফ্রম এমপ্লয়িজ ই তারপরে আমরা বললাম যে জয়েন ডিপার্টমেন্টস ডি তারপরে আমরা এই এমপ্লয়ি আর ডিপার্টমেন্ট টেবিলের মধ্যে যে জয়নিংটা হবে সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডির মাধ্যমে এবং এর পরবর্তীতে আবার এখানে আমরা আর একটা জয়েন কন্ডিশন দিব সেটা হচ্ছে জয়েন লোকেশন লোকেশনস এল তারপরে আমরা বলবো যে অন 
এরপরে আমরা বলবো যে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের লোকেশন আইডি ইজ ইকাল টু লোকেশন টেবিলের লোকেশন আইডি অর্থাৎ এখানে ম্যাচিংটা হচ্ছে একের সাথে দুয়ের দুয়ের সাথে তিনের তো এক নম্বর টেবিলটা হচ্ছে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি টেবিলের সাথে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের জয়নিংটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি অনুসারে আবার এই ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে লোকেশন টেবিলের জয়নিংটা হচ্ছে লোকেশন আইডির ওপরে বেস করে তো আমরা কুইরিটা করি এখন এটা তিনটা টেবিল থেকে ডাটাগুলোকে ডিসপ্লে করছে যার ভিতরে এমপ্লয়ি আইডিটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিলের সিটি হচ্ছে লোকেশন টেবিলের আর ডিপার্টমেন্ট নেম হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের তো থ্রি ওয়ে জয়েন মানে তিনটা টেবিলের মাধ্যমে জয়েন করতে গেলে আমাদের অন্তত দুইটা জয়নিং কন্ডিশন লাগবে অর্থাৎ যেহেতু জয়নিং বলতে ন্যূনতম দুইটা টেবিলের সাথে জয়নিং বোঝায় আবার একটা সিঙ্গেল টেবিলের সাথেও জয়নিং হতে পারে সেটা আমরা আসবো পরবর্তীতে তো মোটামুটিভাবে অন্তত দুইটা টেবিল প্রয়োজন হয় একটা জয়নিং করার জন্য তো দুইটা টেবিলের মধ্যে অন্তত একটা জয়নিং কন্ডিশন থাকে সেক্ষেত্রে যদি তিনটা টেবিল হয় তাহলে অন্তত দুইটা জয়নিং কন্ডিশন থাকবে তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা ফর্মুলা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে জয়নিং কন্ডিশন হচ্ছে নাম্বার অফ টেবিলস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ নাম্বার অফ টেবিল মাইনাস ওয়ান হচ্ছে জয়নিং কন্ডিশন তিনটা যদি টেবিল হয় তাহলে তিন মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু দুইটা হচ্ছে জয়নিং কন্ডিশন অ্যাটলিস্ট থাকবে তো এখন আমরা দেখি যে আরও এক ধরনের কন্ডিশন আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে হয়ার ক্লজ ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ধরেন দুইটা টেবিলের মধ্যে দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে ধরেন আমরা আপাতত সিটিটাকে বাদ রাখছি তো সিটিটাকে বাদ রেখে যদি আমরা শুধু এমপ্লয়ি এবং ডিপার্টমেন্টের মধ্যে মানে কন্ডিশন বা জয়নিং করতে চাই তাহলে এখানে দেখা গেল যে জয়েন এবং অন ব্যবহার করে করছি তো জয়েন এবং অন ব্যবহার করা ছাড়াও আমরা আর একভাবে এটাকে কন্ডিশনটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে এমপ্লয়িজ ই তারপরে আমরা জয়েন না বলে আমরা এখানে একটা কমা ব্যবহার করব কমা ডিপার্টমেন্টস ডি তারপরে এখানে যদি আমরা কমা ব্যবহার করি তাহলে আমরা এইখানে অনের পরিবর্তে বলবো হয়ার হয়ার ই ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি ফিজিক্যাল টু ডি ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি তাহলে এভাবেও জয়নিং করা যায় কমা ব্যবহার করে এবং হয়ার ব্যবহার করে তো এই কাজটা যদি আমরা এখন তিনটা টেবিলের সাথে করতে যাই তাহলে ফ্রম এমপ্লয়িজ ই কমা ডিপার্টমেন্টস ডি কমা লোকেশনস এল তারপরে আমরা এখানে এল ডট সিটি তাহলে আমরা এখানে বললাম হয়ার ই ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি ইজ ইকাল টু ডি ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি এরপরে আমাদেরকে বলতে হবে আর একটা কন্ডিশন দিতে গেলে আমাদেরকে বলতে হবে অ্যান্ড এরপরে আমরা বলবো যে ডি ডট লোকেশন আইডি ইজ ইকাল টু এল ডট লোকেশন আইডি অর্থাৎ আমরা এরকম হয়ার প্যাটার্নের মাধ্যমেও দুইটা বা তিনটা টেবিল থেকে এরকম জয়নিং করতে পারি সেক্ষেত্রে তখন আমরা টেবিলের নামগুলো সবগুলোকে একসাথে এরকম কমা দিয়ে লিখব তারপরে আমরা কন্ডিশনগুলো প্রথম কন্ডিশনটা হয়ার তারপরে যদি আরও কন্ডিশন থাকে তাহলে সেই কন্ডিশনগুলো অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে আমরা এইভাবে লিখতে পারি